Ich liebe meine Arbeit. Beim Naturfilm bin ich super viel draußen. Dazu gehört neben den absolut wunderbaren Momenten, in denen ich Wildtiere beobachten kann auch, dass die Vegetationsperiode sehr intensiv und anstrengend ist. Urlaub passt da leider nie rein. Darum lege ich meinen Sommerurlaub in den November. Ich war schon einige Male mit dem Auto in Kroatien. Das letzte Ziel war die Insel Miljet. Auf Wanderungen kann man hier Überreste alter illyrischer Siedlung finden. Illyrische Stämme waren vor 4000 Jahren die ersten Siedler auf der Insel. Für mich war Millet besonders spannend, weil es hier so viele Wälder gibt. Es ist eine der am stärksten bewaldeten Inseln im Mittelmeer. Natürlich gibt es auch die typischen Olivenhaine, die von den Inselbewohnern bewirtschaftet werden. Millet ist auch als Odysseus-Insel bekannt, denn der soll hier angeblich nach einem Schiffbruch sieben Jahre lang ausgeharrt haben. Es gibt zwei Salzwasserseen auf der Insel. Das Kloster St. Marien befindet sich auf einer Insel in einem See auf der Insel Millet im Mittelmeer. Das klingt komplizierter als es ist. In der Hauptsaison sind die Wege um den großen und kleinen Salzsee wahrscheinlich eher überlaufen. Wir haben kaum andere Touristen getroffen. Und ja, im November kann man hier noch baden. Die Küsten sind auf der ganzen Insel eher felsig. Im Westen liegt der Nationalpark mit viel Karstlandschaft. Ich hätte natürlich sehr gerne die Mungos gefilmt, die hier gegen Giftschlangen ausgesetzt wurden. Ich konnte die kleinen Raubtiere zwar beobachten, aber leider nicht filmen. Immerhin habe ich einige wilde Ziegen getroffen. Das war mal eine ganz andere Challenge für einen Naturfilmer. Der Vorteil vom Urlaub außerhalb der Saison ist, dass man auch an beliebten Urlaubsorten nahezu ungestört ist. Das ist natürlich Geschmackssache. Mich zieht es einfach immer eher an entlegene Orte. Ich übernachte bei meinen Reisen eigentlich immer im Auto. Dies gibt mir die Freiheit, dort anzuhalten, wo es mir gerade gefällt. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke meiner Reise gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wohin es bei euch in den nächsten Urlaub geht.